En el capítulo de hoy vamos a hablar del último torneo de Budget Commander celebrado en Barcelona el pasado 7 de mayo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. Y como decía en la intro... Pues hoy vamos a hablar del último torneo de Budget Commander que se ha hecho en la tienda de Magic Barcelona y que pues tuvo un total de 24 participantes. Bueno, la verdad es que no está nada mal para un torneo de estas características y quiero recordar que estos torneos de Budget Commander tienen un límite de presupuesto de 80 euros. También a añadir que en esta ocasión esta edición del torneo se ha hecho de forma un poquito casual, así que no vamos a ver barajas tan fuertes, pero sí que es cierto que vamos a ver barajas muy curiosas y muy divertidas. Y vamos a hablar de las 6 mejores barajas de este torneo. ¿Qué tenemos por aquí? Pues en primer lugar tenemos una baraja de Lier. Recordemos que este comandante va a hacer que los hechizos, también los de los oponentes, sean incontrarrestables y que los instantáneos y conjuros de nuestro cementerio tengan flashback así que básicamente esto va a ser una baraja de storm y que llevamos en el mazo no me voy a poner carta por carta pero sí que voy a hablar de las principales condiciones de victoria y de las líneas de juego llevamos removal para devolver criaturas de los oponentes y nuestras muchas veces a la mano tanto en forma de thing in the ice también por aquí llevamos el Spectral de Luz, el Consuming Tide, cosas de este estilo. Como Winkos llevamos el Trisca de Cafile, Labman. También llevamos por aquí un Etherflux Reservoir. Y pues tenemos también muchas cosas para robar, muchas cositas para darnos maná. Una de las cartas estrella del mazo sin duda es el High Tide. Y llevamos eh, Protección y Robo, como digo, un turno extra también. Y no llamamos counters o no llamamos casi counters porque cuando esté nuestro comandante los hechizos de nuestros oponentes también van a ser incontrarrestables. En cuanto a artefactos, pues muchas cosas para darnos maná. Llevamos un Cage Sun que también nos va a dar bastante maná. Y llevamos The Magic Mirror que esta ya sabemos que es una carta súper poderosa. El Armage Ascension también otra carta que llama la atención. Si conseguimos enchufarla, si conseguimos conectarla, pues va a tener un efecto brutal. Y pues como veis aquí, cosas de robar con X, sí, pues una baraja de, de store básicamente. Vamos con el siguiente mazo que es una baraja con Nehep the Eternal. Este comandante pues lo que hace es que en la segunda fase principal, en la fase principal después del combate, nos va a dar un mana rojo por cada daño que hayan recibido nuestros oponentes. El objetivo de esta baraja va a ser pues, hacer muchos daños de, con cartas que hacen daños a todos los jugadores, a todos los oponentes, para pues, al final darnos un montonazo de maná, poder jugar hechizos muy tochos, criaturas muy gordas y pues, también eh, cosas de coste X, del estilo de terremoto, para pues, todo esto. ¿Qué llamamos en la baraja? Pues vemos lo primero que llama la atención son las criaturitas estas del estilo Gutter Snipe y todo esto que van a hacer puntos de daño a todos los oponentes. Llevamos, bueno, sí, unas cuantas criaturas, algunas para ir al combate muy muy claro. Un Strong Kill Artisan, que esto pues tiene que llevarlo. El otro NG, para mí, este NG es, es mejor, pero bueno, esto es para gustos colores. Eh, 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 Torbran como no, bueno, Dragoncetes, el Sir Cadab de Bolt, que pues lo que va a hacer va a ser darnos una especie de robo de cartas, bueno, el Dragoncito, una de mis cartas favoritas de este mazo es el Inferno of the Star Mounts, que si conseguimos 20 de fuerza, cosa que no va a ser tan difícil, eh, le pegamos un tiro de 20 a alguien. Y otro de los combos curiosos de la baraja es el Herles Hidetsugu, que le va a quitar la mitad de vida a todos los jugadores así que esto nos puede dar tranquilamente 40 o 50 de mana esta carta es brutal en este mazo otros hechizos que lleva pues cosas de coste x alguna cosita de robar cositas para darnos mana por supuesto un botón de reiniciar que es el blasphemous act y instantáneos pues un poquito más de lo mismo con el chaos warp como removal Artefactos, cosas que llamen la atención, bueno, el eh, Cryptolid Fragment este que también pues, nos va a dar maná y por el otro lado va a quitarle tres vidas a los oponentes y el Horizon Stone para no perder el maná. 
Y en cuanto a encantamientos, pues también vemos cosas para hacer daño, cosas para robar, pirogimia también, esto puede hacer muchísimo daño, esto para doblar el daño. Y el Sunburst Invocation, que como consigamos conectar 3 o 4 hechizos seguidos, pues esto puede ser demoledor. Siguiente baraja, la baraja de Anowon. Esta es una baraja tribal de rogues. Y lo que va a querer es milear a los oponentes para hacer sinergias varias. En este caso nuestro comandante nos da robo de cartas cuando mileamos a los oponentes. Así que pues tenemos en la zona de mando un comandante que hincha nuestras criaturas y que nos da robo de cartas. Lo cual pues siempre es bueno. En cuanto a criaturitas pues las cosas más destacables son el Onas Baggar. Esta carta es que es buenísima. Lleva el SIG también para robar. Esto también pues eh, le añade un factor bastante político al asunto. Barra Goz, que al final va a ser un tutor en la zona de mando. Notion Thief, una pequeña pieza de stacks. Y un Rankel, que esto pues siempre es gracioso. Otros hechizos que lleva. Lleva dos cartas de Suspend. También me ha llamado bastante la atención. Removal, cositas para robar. Sí, eh, dos cartas de Reanimar, por si acaso nos destruyen la mesa. Llevamos el Patriarch Bidding y el Haunting Voyage. En cuanto a hechizos tampoco nada demasiado destacable, en cuanto a artefactos pues nada muy destacable, cosas para dar mana y lleva el Minecraft que como sabéis pues comba con el Blood Chief Ascension, básicamente pues una dice que cuando una carta sea puesta en el cementerio ese jugador sufre daño y la otra lo que dice es que cuando un jugador sufra daño pone cartas en el cementerio, así que milearemos y haremos todos los daños al jugador al que le hagamos un puntito de daño o le mileemos una carta. Y en cuanto a tierras, pues también muchas tierras no básicas, pero bueno, en general lo necesario para tener una base de mana estable. Otra baraja monorroja por aquí con su vida, Tulcidi Caravaner. Esta baraja que quiere, pues meter bichitos pequeños, le va a poder dar imbloqueable a nuestros bichitos pequeños y pagando dos y girándolo y descartando nuestra mano hasta el final del turno, todas las criaturas pequeñas que hagan daño de combate nos van a dar robo de cartas. Pues como os podéis imaginar, lleva un montonazo de criaturitas pequeñas y cosas para poner pues más criaturas pequeñas, cosas para doblar la fuerza como el Torbrand, Trisonous Ogre, que esta carta nos puede dar mucho maná... Y pues es una baraja que va bastante al combate, no tiene mucha más ciencia, pero eso sí, le tiene una gran capacidad para robar cartas, así que puede explotar fácilmente. También en cuanto a hechizos, pues nos llama la atención cosas como el Disrupt de Corum, que pues para hacer Goad y generar el caos en nuestros oponentes, o el Mob Rule para robarles las criaturas, y cosas de combate extra, como el Fury of the Horde, y el Breath of Fury, estas dos cartas pues nos darán turnos de combate extras. Vemos Sunbeard's Invocation, Underworld Bridge, esto también me ha llamado bastante la atención, la verdad es que no es que lleve ningún combo, pero si nos limpian la mesa pues con esto podremos reconstruirnos. Braid of Fire, también otra carta que llama mucho mucho la atención con nuestro comandante, pues podremos darle el mantenimiento imbloqueable a alguna de nuestras criaturas. En cuanto a artefactos, pues esto para aprovecharnos de las cartas que nos descartamos, que al final pues las podremos recuperar. Y llamamos el eh, Sitter Claw, que esto si le damos imbloqueable al jugador al que hagamos daño, recordemos que es un Living Weapon, así que ya entra con eh, siendo una criatura, al jugador al que hagamos daño le quitaremos la mitad de la barra de la vida. Y vemos pues es un montón de encantamientos, esta carta nueva que la verdad es que está jugando bastante el Berserker's Onslaught para dar Double Strikes y también vemos el Sunbeard's Invocation, esta carta es que es tan buena que es que todo lo que lleva rojo casi casi lo tiene que llevar y en cuanto a tierras pues nada, vemos por aquí bastante montaña y no llevamos nada especialmente llamativo Siguiente mazo, tenemos a Chulain, este pues es un comandante, yo creo que es archi conocido ya de los colores van, verde, blanco, azul, que nos va a dar robo de cartas y también nos va a dar rampeo, ya que cuando juguemos criatura robaremos carta y podremos meter una tierra de nuestra mano al juego. ¿Y qué lleva el mazo? Pues básicamente lleva un montón de criaturitas para hacer distinto tipo de cosas. Vemos que lleva Collector Uf, así que esta persona sabemos que tiene un corazón muy oscuro, un corazón realmente negro para llevar Collector Uf. Eh, 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 ¿Qué más lleva por aquí? Zali, ahora que la han reeditado, tiene un precio muy asequible. Champion of Landfall, esta carta es que es buenísima en este mazo. 
como consigamos hincharla un poco, ya todo va a ser imbloqueable. Ah, sí, una carta interesante y central de la baraja es el Sickening Drake, que esto, pues cuando nos lo juguemos, nos lo podremos devolver a sí mismo y así pues ir robando cartas. Cada mana azul va a representar un robo de carta y una tierra que podemos meter en juego. Cositas para acelerar más, muchas cosas para dar maná, cosas para robar, ranger, un poquito de stacks. Y como finisher llevamos en race for runners, esto le va a dar más 2 más 2 vigilancia y arrollar a todas nuestras criaturas. Llevamos overrun y vivians stampede también para hinchar mucho a nuestras criaturas. Y después llevamos unos cuantos instantáneos para proteger, para matar a algún counter... Y un poquito más de removal y una cosa para darle aquí indestructible. Artefacto solo llevamos un Sol Ring, ya que llevamos Collector Uf, así que no nos va a interesar. Y llevamos unas cuantas cartitas de stacks. Defining Silence, pues esto es que es muy muy bueno. Mana Bridge, esta carta comba directamente con el Sickening Drake. ¿Qué hace esto? Cuando un jugador se juegue un hechizo, ese jugador tiene que devolverse una tierra a la mano. Así que nos jugaremos el Sickening Drake, nos devolveremos una isla, la volveremos a bajar. Y nos devolveremos el Sickening Drake cuando haya resuelto todo esto. Volveremos a jugarnos Sickening Drake, meteremos Isla, que devolveremos por el Mana Bridge. Y así pues eh, podremos jugarnos el Sickening Drake infinitas veces y nos robaremos todo el mazo. Retreat to Coral Helm, esto nos va a permitir enderezar eh, criaturas. También cuando nos juguemos un bicho, pues podremos enderezar una criatura de mana. Félida Retreat, o metemos más bichos o hinchamos a los que ya tenemos. Guardian Project también, esto nos da mucho robo de cartas. Y el Cazars Crusade, como consigamos colar esto y meter tres o cuatro criaturas, también esto puede ser brutal y demoledor. Tierras, vemos pues mucha tierra básica como veis por aquí. Y el último mazo que tenemos entre los mejores mazos, entre los seis mejores mazos, es otra vez una baraja de Keenan. Si bien esta baraja pues tiene unas mecánicas distintas a las otras que habíamos visto en torneos anteriores. ¿Qué tiene esta baraja? Pues como vemos ya de primeras, así a simple vista, lleva menos criaturas. Es cierto que lleva algunos combos. ¿Qué combo lleva? En este caso, como no, el del monolito de basalto, Peminsaura, Free From The Reel. Y lleva el Careful Cultivator combinado con Pili Pala, lo cual pues también nos dará mana infinito. En cuanto a cosas gordas, bueno, una cosa que me da mucha atención es que se dejó la mayor parte del presupuesto del mazo en un Thrasios que cuesta 21 euros y medio. Una cuarta parte del presupuesto está en una sola carta, como digo, mucho la atención. Y otra cosita que tenemos para hacer con nuestro mana infinito o casi infinito es el Menmar, que va a convertir cosas en artefacto y ganaremos el control de los artefactos. Con esto pues podremos ganar la partida, aunque es cierto que también llevamos Zasas Oracle para cuando nos robamos el mazo, pues simplemente nos jugamos el Zoracle y ganaremos la partida. Hechizos, pues un poquito de removal, cosas que nos molesten, también devolver a la mano, robo, unos cuantos counters, removal... Cosas para de coste X para robarnos muchas cartas y nada muy original. Si queréis ver un deck tech de la baraja que hice yo de Keenan Budget, os dejaré por aquí arriba el link en la tarjetita y la podéis ver porque la verdad es que está de putísima madre. Artefactos, cositas para dar maná, el Multiver Key, como no, maná, maná, maná. Llevamos el palo de ganar, esta carta es brutal también con el maná infinito. Si tenemos esto en mesa pues podremos robarnos el mazo o hacer lo que nos dé la gana. Encantamientos, Ground Seal, bueno, ya hemos hablado, y tierras, pues como es dos colores, lleva bastantes tierras básicas. Y ahora, como siempre digo, es vuestro turno, quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios cuál de estas barajas es la que más os ha llamado la atención, qué barajas de Budget Commander os podría gustar ver en futuros vídeos, y si en vuestra ciudad o donde vivís, hay algún tipo de torneo de este estilo. La verdad es que a mí me parece un tipo de proyectos muy interesante. Me parece una buena forma de balancear el formato de Commander sin que haya una escalada en cuanto a comprar cartas caras y al final pues ayuda a la gente a que todos juguemos en las mismas condiciones económicas. Si bien es cierto que los mazos se podrían optimizar más, 
también veo necesario que se enfoque un poquito a jugadores más casuales, a jugadores que a lo mejor no son tan experimentados y lo que buscan simplemente es una experiencia de juego. Así, ah, también decirte que aquí abajo en la descripción tienes los links a todas las barajas. Y este botoncito que tenemos aquí, si todavía no lo has dado, es para suscribirse. No sé a qué esperas, suscríbete una vez. Y estos vídeos que te están saliendo por ahí, te los recomiendo porque están de putísima madre. Y nada, dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo amigos.